ఈ విశ్వానికి పద్నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల వయస్సు అంటున్నాం మన భూమికి ఐదు వందల కోట్ల సంవత్సరాల వయసు అంటున్నాం జీవం పుట్టి మేబీ నాలుగు వందలు లేదు మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలు అంటున్నాము ఆ జీవం ఏముంది సింప్లీ టూ మాలిక్యూల్స్ దట్స్ ఆల్ అక్కడ నుండి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ సత్యపాల్ గారి వయసు ఎంత ఆయనకు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి మరి వంద కోట్ల సంవత్సరాల్లో జరిగిందంతా నాకు యాభై సంవత్సరాల్లో చూపించంటే ఎట్లా చూపిస్తాము వీలు కాదు కదా దానికి మన ఎవిడెన్స్ ఫాసిల్స్లో తీసుకుంటాము అలాగే ఈ పిండం ఉంటుంది చూడండి మనిషి విషయంలో కూడా ఇప్పుడు మదర్స్ వూమ్లో ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ ఎంబ్రియో స్మాలెస్ట్ స్టేజ్ నుంచి తొమ్మిది నెలల వయసుకు వచ్చేటప్పటికి అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు లైఫ్ యొక్క ఎవల్యూషన్ ఇది యానిమల్ లైఫ్ యొక్క ఎవల్యూషన్ అంతా ఈ పిండం యొక్క డెవలప్మెంట్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ముక్కు మనకి లంగ్స్ ఉన్నాయి ఊపిరితిత్తులకి ముక్కు ద్వారా మనం శ్వాస పీల్చుకుంటే ఊపిరితిత్తులు ఆక్సిజన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవటం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చేయటం ఆక్సిజన్ తీసుకోవటం అనేది చేస్తూ ఉంటాయి ఈ పిండం డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు చేపలకి గిల్స్ ఉంటాయి చేపలకి ముక్కు ఉండదు ఆక్సిజన్ని ఎయిర్లోంచి తీసుకునే కొన్ని రకాల చేపలకు ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఫిషెస్ ఆర్ నాట్ దాట్ వాటికి గిల్స్ ఉంటాయి ఈ ఎంబ్రియోలో కూడా గిల్స్ వస్తాయి హ్యూమన్ ఎంబ్రియోలో బయోలాజికల్ లైఫ్ యానిమల్ బయోలాజికల్ లైఫ్ ఎట్లా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఇవాల్వ్ అయిందో ఆ స్టేజెస్ అన్నీ ఆర్ రీక్యాపిచులేటెడ్ హియర్ ఆంటోజెనీ ఫైలోజెనీ అన్నవి తెలిస్తే రీక్యాపిటిలేషన్ అన్నది ఐడియా వస్తుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ ఒక పిండం యొక్క ఎదుగుదలలోనే మనం ఈ ఫేజెస్ అన్నీ చూస్తాం ఈ మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల్లో డెవలప్ అయిన లైఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్గా వచ్చింది అని అంటే మన వయసు నలభై యాభై అరవై సంవత్సరాల్లో మనం ఇదంతా క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఒకటేమో ఎంబ్రియోస్ని ఎగ్జామిన్ చేయటము రెండోది శిలాజాలు ఫాసిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నావ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఆల్ ది ఎవిడెన్స్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఈవల్యూషన్ ఓన్లీ నథింగ్ ఎల్స్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద స్టోరీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు నాకు చూపించు ఎక్కడ జరిగింది అని అన్నప్పుడు హిమాలయాలు ఎట్లా ఫార్మ్ అయినాయి అన్నది మనకి వాళ్ళు తెలుసు హిమాలయాలు ఎట్లా ఫామ్ అయినాయో నాకు ఇవాళ చూపించు అంటే నువ్వు కొంచెం పేషెంట్గా ఓ వంద కోట్ల సంవత్సరాలు బతుకుండు అప్పుడు కనిపిస్తుంది నీకు లేదు ఉన్న ఎవిడెన్స్ని వాస్తవాలని అర్థం చేసుకుని యూ కెన్ దెన్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూషన్ ఇప్పుడు ఈ అర్త్లో ఉన్న టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీ కొంటము ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక కొంత సాయిల్ కానీ రాక్ కానీ పైకి 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 వెళ్ళిన కారణంగా భారత భూభాగం అంతా కూడా చైనాని ఢీకొంటూ ఉంటే ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక లోపల ఉన్న రాళ్ళు ఇట్లా పైకి వచ్చినాయి మీరు ఒక హ్యాండ్ కర్ చీఫ్ని కూడా రెండు వైపుల నుంచి ఇట్లా పుష్ చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఫోల్డ్ పైకి వస్తుంది అదే మెకానిజంతో జరుగుతుంది ఇప్పుడు నాకు చూపించండి అలాగే పర్వతం ఇలా ఫార్మ్ అయింది అని చూపించడానికేమో రుజువు కావాలంటావు పురాణంలో ఉన్న కథ మట్టుకు రుజువు లేకుండా ఒప్పుకుంటావు అంటే నీ స్టాండర్డ్స్ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట నువ్వు నిజానికి రుజువు కోరట్లా నువ్వు మతపరమైన ఒక భావజాలాన్ని కోసం నువ్వు ఎంత తలతిక్కగా అయినా మాట్లాడటానికి రెడీ అయ్యావని అర్థం ఎందుకంటే దీనికి రుజువు అడిగిన వాడు దానికి కూడా అడగాలి కదా సో దిస్ ఈజ్ అ ఐడియలాజికలీ లాప్ సైడెడ్ డిస్కషన్ బ్యాక్టీరియా విషయం ఇప్పుడు ఒక మనిషి యొక్క లైఫ్ స్పాను ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే మన లైఫ్లో మనం ఒక నాలుగు జనరేషన్స్ని మహా అయితే ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు బ్యాక్టీరియా అలా కాదు ఇప్పుడు చూడండి తోడు పెడతారు పేరు సగం స్పూను ఎంతో కాస్త వెచ్చగా ఉన్న పాలల్లో వేస్తారు రాత్రిపూట పొద్దున కల్లా ఆ మిల్క్ అంతా ఫర్మెంట్ అయిపోయి అది లీటర్ కావచ్చు రెండు లీటర్లు కావచ్చు అది పెరుగైపోతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా అంత అయిపోయింది 
కొన్ని కొన్ని గంటలకి అది డబుల్ అవ్వటము లేదు కొన్నిసార్లు నిమిషాల్లోనే డబుల్ అవటము దాన్ని డబుల్ అవటము దానికి డబుల్ అవటము అంటే బ్యాక్టీరియాలో మనం ఒక రోజులోనూ రెండు రోజుల్లోనూ వీ కెన్ సీ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ బికాస్ సో మెనీ జనరేషన్స్ హ్యావ్ పాస్ట్ మనుషులే చూడాలంటే పదివేల సంవత్సరాలు ఆగాలి సో బ్యాక్టీరియాని తీసుకుని యాంటీబయాటిక్స్ వేశారు ఒక పెట్రీ డిష్ ఇప్పుడు మైక్రోబయాలజీ చేసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది ఒక పెట్రీ డిష్ అంటే ఒక లెబోరేటరీలో ఒక డిష్ ఒక ఫ్లాట్గా ఉన్న ఒక గిన్నె లాంటిది దాంట్లో అగారాగార్ సొల్యూషన్ వేసి దాంట్లో బ్యాక్టీరియాని వదులుతారనమాట బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ డెవలప్ అవుతాయి అంటే ఒక బ్యాక్టీరియం రెండు అవుతుంది రెండు నాలుగు అవుతాయి నాలుగు ఎనిమిది అవుతాయి లెక్కేయండి ఒక రోజులో ఇది కోట్లు అయిపోతుంది ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇక ఇది డబుల్ 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 అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు అది స్ప్రెడ్ కావాలి అంతా ఒకే చోట ఉండలేదు కదా యాంటీబయాటిక్ మధ్యలో వేస్తారు డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో యాంటీబయాటిక్ అంటే బ్యాక్టీరియా అని చంపే గుణం ఉన్న విషం యాంటీబయాటిక్ విషం ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో మనకు విషం ఆ మోతాదులో ఆ బ్యాక్టీరియంకి విషం సో ఫస్ట్ జనరేషను సెకండ్ జనరేషను ఫోర్త్ జనరేషన్ వరకు ఈ బ్యాక్టీరియము ఆ యాంటీబయాటిక్ని తట్టుకోలేదు తర్వాత ఇది తట్టుకోవటమే కాకుండా ఇట్ కెన్ అడాప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటే దాని కాలనీ డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడేమో చాలా వీక్ యాంటీబయాటిక్ దాని పక్కన స్లైట్లీ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మధ్యలో ఉన్న యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా పెరిగేస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ జనరేషన్స్లో బ్యాక్టీరియం యాంటీబయాటిక్ని తట్టుకోలేకపోయింది వందో రెండు వందలో నాలుగు వందల జనరేషన్ కల్లా అది ఇట్ అడాప్టెడ్ టు ది ఎన్వాయిన్మెంట్ తన పర్యావరణం విషతుల్యమైనది ఆ విషాన్ని కూడా అది హ్యాండిల్ చేయగలిగింది ఎలా చేసింది ఎవల్యూషన్ ద్వారా చేసింది ఎవల్యూషన్ చూపించు అన్న వాళ్ళకి ఇది చూపించవచ్చు మనం కోతి నుండి మనిషి ఎప్పుడు చూపించలేము ఎందుకంటే కోతి నుండి మనిషి రాలేదు కాబట్టి కానీ ఈ కామన్ యాన్సిస్టర్ నుండి మనం మనిషి దాకా రావటానికి అంత టైం మనకి ఉండదు కాబట్టి వి బేస్ అవర్ సెల్స్ ఆన్ ద ఫాసిల్ రికార్డ్స్ వి బేస్ అవర్ సెల్స్ ఆన్ టుడే వీ హ్యావ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇందాక అన్నాను కదా మెండల్ గారి విషయంలో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ ఆయన కనుక్కున్నాడు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ హెరిడిటీ ఎలా ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందో దాని వెనుక ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ ఆయన ఛేదించాడు బట్ నావ్ వీ నో అబౌట్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఇస్ కంట్ ఇప్పుడు ఒక సెల్ జీవకణంలో యూజువల్గా న్యూక్లియస్లో అంటే కేంద్ర కంలో మన క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి క్రోమోజోమ్స్ జీన్స్ ఉంటాయి జీన్స్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది డిఎన్ఏలో బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి ఈ డిఎన్ఏ డిసైడ్స్ దీస్ థింగ్స్ ఇవాళ మనకి డిఎన్ఏ తెలుసు ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడైనా వస్తే బిడ్డ ఆ తండ్రి బిడ్డ నా కాదా అని డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోయింది నిజంగా ఈ తండ్రికి పుట్టిన బిడ్డ నేనా అని సత్యపాల్ గారు ఎంత నాన్ సైంటిస్ట్ అయినా ఆయన హీఈస్ ఆర్గ్యూయింగ్ అబౌట్ సైన్స్ దేర్ ఫోర్ వీ మస్ట్ రెస్పాండ్ టు హిమ్ విత్ సైన్స్ 